എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണം വിശ്വസിക്കണോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രീയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് ചേച്ചിയുടെ മുഖത്ത് നിറയെ പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പാട് പോകാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പാടൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ മുഖക്കുരു വരുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് ഈ പാട് വരുന്നത് മുഖക്കുരുവിൻ്റെ പാടുകളാണ് ഇതെല്ലാം അത് പോവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ കണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ലിപ് ഗ്ലൗസ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഈ പാടുകൾ പോകാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യുക എന്ന് ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പാടുകൾ വരാണ്ടായ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഉറക്കക്കുറവ് വരില്ലേ അപ്പോഴാണ് സാധാരണ ഈ പാടുകൾ ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഉറക്കക്കുറവ് വന്നപ്പോൾ പാടുകൾ വരില്ല മുഖക്കുരു വരും മുഖക്കുരു വന്നു നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ഇവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആകെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഒരുപാട് പിമ്പിൾസ് വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ പിമ്പിൾസ് വന്ന പാടുകളാണ് ഇവിടെ മുഖത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പിമ്പിൾസ് മാറ്റാൻ എന്നുള്ളതല്ല അപ്പോൾ പിമ്പിൾസ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിമ്പിൾസ് വന്ന പാട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരൊറ്റ മെഡിസിൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ആയുർവേദ കൂട്ട് ആയുർവേദം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഒരു അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ചിന്തിക്കാണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് പിന്നെ പുറത്തുള്ളവരോട് സോറി പറയണോ കാരണം അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങളോളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ കുങ്കുമാതി ലേഖ്യ കുങ്കുമാതി ലേബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ കാണാറില്ല അപ്പോൾ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഡബിൾ ഇഫക്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ പാരമ്പര്യ വൈദ്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന സാധനങ്ങൾ മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പേരക്കൂമ്പാണ് പേരക്കൂമ്പ് നമുക്കറിയാം കുട്ടികളുടെ വരശല്യം ഒഴിവാക്കാനും പിന്നെ ചായ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വളരെ 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 എഫക്റ്റീവാണ് ലൈക്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അത്രയല്ല ഞാൻ ഗൂഗിൾ നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് ആണ് നമ്മുടെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കണം നമ്മുടെ സ്കിന്നിലത്തെ പിഗ്മെൻറ്റേഷനും അലർജീസും ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കണം അതാണ് ഭയങ്കര ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരുപാട് വിറ്റാമിൻസും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണു പേരക്കൂമ്പിൽ അതുപോലെ തന്നെ അത് നമ്മുടെ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ വീടിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കസ്തൂരി മഞ്ഞളുടെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടല്ലോ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ നമ്മൾ തൈരിൽ തൈരിൽ അരച്ചിടും വയർലെസ് സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് കളയാനിടും അപ്പോൾ ഇതും ഇതുപോലെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് വളരെ എല്ലാ തരം മഞ്ഞളുകളും പക്ഷേ ഈ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ നമ്മുടെ ചർമ്മ രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അലർജിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണു കുട്ടികളിൽ തൊട്ട് എന്താ പറയുക വയസ്സായി കിടക്കുന്ന അപ്പൂപ്പന്മാരിൽ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഈ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ അപ്പോൾ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ മറ്റേ സാധാരണ മഞ്ഞളില്ലേ അത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഗുണം ആര്യവേപ്പ് എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആര്യവേപ്പ് ഒരു ആൻറ്റി ഫംഗലാണ് ആൻറ്റി ഡയബറ്റിക് ആണ് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ആണ് ആൻറ്റി വൈറൽ ആണ് ആൻറ്റി ഹെൽമെറ്റിക് ആണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അലർജീസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് പണ്ട് തൊട്ടേ എല്ലാത്തിലും ഉപ്പിൽ കഞ്ഞിയിൽ ഉപ്പിടുന്ന പോലെ എല്ലാ ഔഷധ എല്ലാ പച്ചമരുന്നിൻ്റെ മെഡിസിനിലും ഇടുന്നതാണ് ഈ ആര്യവേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര എമൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം ഇത്ര എമൗണ്ട് എന്നുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല ഏം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഇതാക്കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകുക നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിലാണ് നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ പോണത് ഇരുമ്പ് ചട്ടിയാണ് വളരെ നല്ലത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എണ്ണ കാച്ചാനായിട്ടും പിന്നെ ഞാനിത് സാധാരണ എണ്ണ കാച്ചാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ബ
കുറച്ച് അധികം നേരം തന്നെ ഈ ഇത് വലിയ വലിയ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അധികം നേരം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ എപ്പോഴും ഫുഡിന്റെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിന്റെ ഒക്കെ സ്പൂണൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല പിന്നെ ഈ ഒരു യൂസിന് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ അത് മേടിക്കണ്ടല്ലോ അത് മാത്രല്ല നമ്മുടെ ഈ വുഡിന്റെ ഒക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ ഇട്ട് ഇളക്കിയത് പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൊണ്ടിട്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം മൊത്തം മഞ്ഞ കളർ ആവട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അബ്ദം പറ്റിയ കാരണം കൊണ്ടാണ് പറയണത് അപ്പൊ അതെന്തായാലും നമ്മൾ കഴുകി നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കുക കുറെ നേരം വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുക ഇതിപ്പോ ഒരു ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഇലകളും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള ഇലകളും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ തളിരില ഇതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവും എല്ലാതും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മളിത് എല്ലാ പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് തണുക്കുമ്പോൾ ഇത് വേറൊരു ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാത്ത കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചില്ലിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറാണ് നല്ലത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ ചില്ലിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് സിമ്മിൽ ഇടാം കേട്ടോ സിമ്മിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ പിന്നെ ചൂടാക്കിയാൽ മതി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ മൊത്തം ഗുണങ്ങളും എണ്ണയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ നല്ലതായിട്ട് എന്താ പറയുക നല്ല അതിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ മഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്ന് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടിരിക്കും നല്ല മഞ്ഞ കളറാവും അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും കണ്ടോ ഞാൻ ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ ഇങ്ങനെ കണ്ടെയ്നറിലാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാറാണ് കേട്ടോ പതിവ് അപ്പം നമ്മൾ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ജാറ് നന്നായിട്ട് വെയിലത്തൊക്കെ വെച്ച് ഉണക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം കണ്ടെയ്നറിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ എന്തായാലും കാറും അപ്പം അതുപോലെ അരിച്ച് മാറ്റി നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇനി മുഖത്ത് വരട്ടാന്ന് കാണിച്ചാൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ആദ്യം മുഖമൊന്ന് കഴുകി വരിക അപ്പം ഞാൻ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുഖമൊക്കെ കഴുകിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം ഒരു ആറ് മണിയായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ഒരു എണ്ണ ബോട്ടിലാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് മുഖത്ത് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴുത്തിലത്തെ കറുപ്പ് മാറാനും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനേക്കാൾ മുന്നൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അറിവ് കിട്ടിയത് എന്നല്ലേ നമ്മൾ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇത് വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ നമ്മുടെ മുൾത്താണി മിട്ടി മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈദ്യരുടെ നമ്മുടെ പച്ചമരുന്ന് കടയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ വൈദ്യർ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് കുരുക്കളുണ്ടായിരുന്നു നന്ന നല്ല ക്ലീൻ ആയിരുന്നു ഫേസ് പക്ഷേ കടയിലത്തെ കാര്യങ്ങളും തിരക്കൊക്കെ വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് മുഖക്കുരു വരാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് ആളെനിക്ക് പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെഡിസിനാണ് എനിക്ക് ആൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പച്ചമരുന്ന് കൂട്ടാണ് എനിക്ക് ആൾ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഓയിലിൽ ഓയിലല്ലേ ഓയിൽ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ സ്കിൻ ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓയിൽ ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഓയിൽ സ്കിൻ ആണെങ്കിലും സ്കിൻ ഓയിലി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ പരട്ടണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും ഒക്കെ വീണ്ടും ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടെ നമ്മൾ ഓയിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു മോയ്സ്ചറൈസേഷൻ കൊടുക്കാണ്ടാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും സ്കിന്നിൽ പിംപിൾസ് വരാനും അത് അടിഞ്ഞുകൂടി നമ്മുടെ പോസിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടി ഇരുന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനും പിംപിൾസ് വരാൻ കാരണമാവുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ ചേട്ട പൊടി പോകണം എന്നത് അപ്പോൾ അതേ കണ്ടോ ഒരു ഒരു
ഈ വക ഡൗട്ടുകളൊക്കെയാണ് സാധാരണ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കാറ് ചേച്ചി മച്ച് കസ്തൂരി മഞ്ഞളിൽ പകരമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പം കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾ ഉടക്കി പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക സാധാരണ മഞ്ഞൾ നമ്മൾ കരിക്കണം വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം നന്നായിട്ട് തന്നെ മുകളിലേക്കൊക്കെ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കുളിക്കുമ്പോൾ കുളിക്കുന്നേക്കാൾ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഇടാണെങ്കിൽ അല്ല അതായിരിക്കും ബെറ്റർ അതല്ല നമുക്ക് ആ ടൈം ഇല്ല വൈകുന്നേരമൊക്കെയാണ് ടൈം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുളിക്കുന്നേക്കാൾ മുന്നിട്ടിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കഴുകി കളയാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഏതാണ് മോയ്സ്ചറൈസർ ക്രീം ക്രീമാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ പയർ പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് മുഖം കഴുകാറ് വേറെ ഒന്നും ഞാൻ മുഖത്ത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല തലയിലായാലും ഷാംപൂസോ സോപ്പോ ഒന്നും മുഖത്ത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല പയർ പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുരു മാറാൻ പിഗ്മെൻ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ മാറാൻ പിന്നെ ചൊറിച്ചൽ മാറാൻ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിന്നിന് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറും എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തിട്ടാലും മുഖത്ത് കുരു വരുന്നു ചേച്ചി എന്നുള്ളവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ട്രൈ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ കുരു നീ എന്നോടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് കുരുവിനെ നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിമ്പിൾസിനെ നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പോൾ അവർ തന്നെ പൊക്കോളും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ ഞാൻ പയർ കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് കഴുകാൻ പോകുന്നത് സോപ്പ് കഴിയുന്നത് മുഖത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ പയർ കൂടി ഇട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുക നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ ഞാൻ സാധാരണ നിവിയയുടെ മോയ്സ്ചറൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ലോഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൾ വൈറ്റ് പോൺസിൻ്റെ അത് മുഖത്ത് ഉപയോഗിക്കാറാണ് പതിവ് എൻ്റെ ഓയിലി സ്കിന്നായ കാരണം കൊണ്ട് മോയ്സ്ചറൈസർ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല മേരിയ അളവിൽ ആ ഡ്രൈനസ് മാറാൻ മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാലും നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇതാ മുഖമൊക്കെ കഴുകി കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതാ കേട്ടോ നമ്മുടെ പയർ കൂടിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ക്ലീൻ ക്ലിയർ ഫേസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിസൾട്ട് ഉറപ്പാണ് നല്ല ക്ലിയർ ക്ലീൻ ഗ്ലോയിങ് സ്കിൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ